ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും അതുപോലെ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം സാധാരണ സാലറി ക്ലാസ് പീപ്പിളിനുള്ളതാണ് ഇതൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് സ്കീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എമൗണ്ട് എംപ്ലോയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എ എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയും മിസ്റ്റർ സോറി എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയറാണ് മിസ്റ്റർ എൻ്റെ സാലറി ഫൈവ് തൗ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എംപ്ലോയർ ഓരോ മാസവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് രൂപ വീതം എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് എംപ്ലോയറും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അണ്ടർ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം എംപ്ലോയർ ഡിഡക്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയി പ്ലസ് എംപ്ലോയർ ആൾസോ മേക്ക് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എംപ്ലോയറും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഒരു എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഫണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ലഭിക്കും അപ്പോൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഈ മൊത്തം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എംപ്ലോയർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എംപ്ലോയിക്ക് അത് പേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും നാല് കോമ്പണനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഒന്ന് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷന് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ നാല് ടൈപ്പ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റുഡറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റുഡറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇസ് എ സെറ്റപ്പ് ഈസ് സെറ്റപ്പ് അണ്ടർ ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രകാരം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റുഡറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി സെവ സെമി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതേപോലെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി റെയിൽവേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് ഈ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റുഡറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പറയാൻ നോർമലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ദ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീം ഈസ് ഫ്രൈംഡ് അണ്ടർ ദി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ പുതിയൊരു പ്രൊവിഡൻറ്റ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആൻഡ് മിസ്ലേനിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഇരുപത് എംപ്ലോയീസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു കമ്പനി ഇരുപത് എംപ്ലോയീസിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഇരുപത് എംപ്ലോയീസിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും അഗ്രി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ചീഫ് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ അല്ലെ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇ
സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓക്കെ അത് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്കാണ് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ടാക്സിബിൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നു വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ടാക്സിബിൾ ലംസും എമൗണ്ട് വിഡ്രോവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നോ ടാക്സിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ടാക്സിബിൾ അല്ല ഇനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടോ ടാക്സിബിൾ ആകും അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി വരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ടാക്സിബിൾ ആകും അവിടെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് കമ്മീഷൻ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇനി എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോസ് ടോട്ടലിംഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഹെഡും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിഡക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റഡ് അറ്റ് എക്സെപ്റ്റഡ് അറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം എനി എക്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ടാക്സിബിൾ ആസ് എ സാലറി ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ എത്രയാണോ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇനി ലംസം എമൗണ്ട് വിഡ്രോവൽ ലംസം എമൗണ്ട് വിഡ്രോവൽ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം കേസസ് ചില കേസസിൽ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതർവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലംസം എമൗണ്ട് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കേസസിലാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ലംസം എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇസ് നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ഈഫ് ഏതിലൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് ടാക്സിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എംപ്ലോയി റിട്ടയർ ഓൺ ഓർ ടെർമിനേറ്റ് ജോബ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയർ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസിന് ശേഷം ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ എമൗണ്ട് മൊത്തം ലംസമായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇതെന്തല്ല ടാക്സിബിൾ അല്ല ആ ലംസം എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ അല്ല ഇനി എംപ്ലോയി ഹാസ് റിസൈൻഡ് ബിഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ ആൻഡ് ജോയിൻ അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് വേറെ ഒരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അത് എന്തിലേക്ക് പുതിയൊരു എംപ്ലോയറിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ടാക്സിബിൾ അല്ല മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൻ്റർ ബാലൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം ആസ് എ റെഫേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ഡി അപ്പോൾ എയ്റ്റി സി സി ഡിയിൽ പ്രകാരം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി സി ഡി പ്രകാരം ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്കാണ് ഈ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും അത് ടാക്സിബിൾ ആവില്ല എന്ത് ലാസ്റ്റ് കേസ് ലാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി റിട്ടയർ ഓർ ടെർമിനേറ്റ് ജോബ് ഫൈവ് ഇയർ ജോബ് ബിഫോർ ഫൈവ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം തികയ്ക്കാതെ ജോബ് റിട്ടയർ ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബ്രോൺ ഫണ്ട് പ്രകാരം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ലംസം വിഡ്രോവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലംസം വിഡ്രോവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ലംസം വിഡ്രോ ഫ്രം അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയറിൻ്റെ അക്യുമുലേറ്റഡ് അല്ലേ അക്യുമുലേറ്റഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ടും ആ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് എന്തിൻ്റെ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഓഫ് സാലറി ഓക്കെ അക്യുമുലേറ്റഡ് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്ന അല്ല ആ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാലറിയിൽ ടാക്സിബിൾ ആവില്ല പകരം ഇൻകം അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഓഫ് അല്ല ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലാണ് ടാക്സിബിൾ ആകുക അപ്പോൾ സാലറിൻ്റെ ഹെഡിൽ ടാക്സിബിൾ ആവില്ല പകരം അതർ സോഴ്സസിൽ അത് ടാക്സിബിൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലംസം എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് മൊത്തം ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ എംപ്ലോയീൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലും ടാക്സിബിൾ ആകും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല പ്രൊവിഡൻ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കാരണം അവിടെ എംപ്ലോയർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എംപ്ലോയിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടാക്സിബിൾ അല്ല ലംസം എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടാക്സിബിൾ അല്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്ററി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും അതേപോലെ റെക്കഗ്നൈസ് അല്ല പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി പ്രകാരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് പ്രകാരമാണ് ടാക്സിബിൾ ആകുന്നത് സാലറിയില്ല കാരണം അവിടെ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിൽ ടാക്സിബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല സോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന ഹെഡോടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് ഐറ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷാൾ ബി അലൗഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോസ് സാലറി വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിപ്പോൾ എത്ര ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോസ് സാലറി വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സാലറിയും വൺ ഒരു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരാളുടെ സാ സാലറി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ്
എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എംപ്ലോയർ ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് എംപ്ലോയർ ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ്ലി അത് ഇപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ പെർക്കോസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഈ ഡിഡക്ഷൻ പ്രകാരം അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ എംപ്ലോയി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു പെർക്കോസിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാലറിൻ്റെ കൂടെ അത് പെർക്കോസിറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അത് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം ഗ്രോ സാലറി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സും ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചർ സീരിയസ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും അറിയിക്കുക താങ്ക് യു